欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：微博之夜肖战与王一博上演虐心大戏，博肖 CP 被拆。二零一九年电视剧《陈情令》大火。诞生了一对非常特别的 CP， 博君一肖。据说，这对 CP 王一博和肖战，自从2020年12月20日在腾讯星光大赏同台后，已有885天没有同台。这次2022微博之夜，两人能同时去参加，可把粉丝们给开心坏了。为了庆祝再次同台，粉丝也是非常浪漫。他们带着美好的期盼，在现场齐齐喊出那句祝福：“我接过客，唯愿博肖揽星河。”瞬间，不禁让人梦回那个美好的夏天，热泪盈眶。然而，在昨晚微博之夜直播结束后，博君一肖的果园却是一片哀嚎。粉丝们深刻体会到，真是开播前阵仗有多大。开播后就有多难受，因为期待已久的博君一肖、肖战和王一博既没有走红毯，也没有眼神交流，到最后更没有同台，而且颁奖过程也很平淡，几乎没有亮眼的地方。由此让人不得不怀疑，主办方是否只是利用王一博和肖战来引流。事情开始的时候。是走红毯环节突然被取消。谁都知道，走红毯是演员明星们非常注重的一个环节，毕竟都是认认真真花了大价钱着装打扮才来的，就是为了能够展现自己的风采，同时获取更多话题。不然光进场坐着看完领奖就回家，那还有什么看点呢？不过谁也没料到。这个环节居然莫名其妙就没了。据说当时有人还出来解释，说红毯取消是因为外面的粉丝太多，挡住了信号，然后红毯直播就卡死了，接着就没有了。这番操作简直让人啼笑皆非，自然免不了被粉丝一顿群嘲。粉丝们说主办方技术不行，想要粉丝大力宣传。又没做好相应措施，吃香太难看。不过，除了这点遗憾，粉丝们依然还是非常期待博肖同台的。轮到进场环节时，也同样让人无语。本来大家都很期待王一博和肖战入场能停留久一点，结果两人却都只是短暂出现了匆忙入会场的身影。并没有像以往在台前签名和停留拍照，但明明都有看到白鹿等很多明星演员都有签名留影啊！幸好，唯一的亮点还是正主给了两人当晚的着装成了最猛的磕点。王一博穿着黑色外套，搭配一枚彗星胸针，整个人气场沉稳，禁欲十足。而肖战则穿米白色西装。搭配了一根飘逸的领带，看上去优雅从容，被粉丝形容像是动画《小王子》里面的造型。由于两人都是穿长款，又一黑一白，很快就有粉丝扒出他们穿的都是高定婚服系列。王一博的那枚香奈儿彗星胸针更有玄机，据说拆下来就可以组成两枚情侣戒。他穿的红底皮鞋还被品牌定义为婚鞋，肖战也曾穿过红底皮鞋上台领奖。这些巧合的点被粉丝定义为暗搓搓的糖，所以当两人出场时，粉丝们都说是他们穿着婚服来了。到了就座环节，还是被粉丝吐槽。肖战和王一博同坐第二排，但是不同区。肖战座位挨着谷爱凌、刘亦菲、胡歌、刘诗诗、杨幂、杨颖、高圆圆、佟丽娅、杨紫。到了王一博这个区域，
还隔了一个李宪。就算王一博尝了对横店鹰眼，但在这种情况下也难以穿过这重重阻隔，所以两人的眼神只能是零交流。不知道是主办方故意为之，还是两人故意避嫌。总之，看到这里时，博君一消粉丝的心，已凉了大半。不过大家还是不服。不知道抠了多少小心思，有粉丝居然还能拍到两人的神同步动作，真是太绝了！颁奖的时刻，最重要的环节来了。王一博获得电影人突破奖，他同时携带无名热烈、长空之王三部电影上台领奖，粉丝真是激动坏了。王一博在说获奖感言时，镜头并没有切换给肖战。所以看不到肖战此时脸上的表情，但令人意外的是，导播还是十分贴心的切了一个镜头给场内举着王骁灯牌的粉丝。相信王一博肯定也看到了这些灯牌。有人说，肖战其实是去后台换衣服了，不然镜头很可能就会给他了。这也算是给了苦苦等待的粉丝一颗小小的糖吃吧。但没想到，等王一博领好奖后，却匆忙离开了会场。有人解释，他马上要赶回去拍戏，这次是请假来的。能够做好造型来参加活动，对粉丝来说就是最大的糖。联想到现场图，手指上有伤，应该是最近拍戏弄伤的。有一点值得注意。王一博上台领奖时并没有换衣服，领好后直接走，而肖战却特意跑去换了。这个操作是不是代表了什么呢？紧接着，肖战换好衣服出来了，但虐心的点也跟着来了，还一连来两次猛烈攻击。因为肖战获得了微博品质演员奖，上台时。主持人问他会选择每个人物角色来开一个微博话题。据说题词版明明写的是“故意也”，但肖战却突然说会选择余生的顾魏，理由是希望顾医生能放松自己，日常养猫狗、旅游之类。此话一出口，博肖粉丝们的心立马碎了。本想着他会选王牌部队的顾意也。却不想他居然选择了和杨子合作的顾魏。更令人扎心的是，到最后全员上场合照的时候，肖战居然又和杨子一同上台，两人站在一起，还开心快乐的鼓掌。柯余生夫妇的粉丝顿时掀起狂欢热潮，而博肖的粉丝却又被狠狠扎上一刀。毕竟期待了好几年。最后却是对家 CP 同框，你说气人不气人？于是大家又有了很多无端猜测。王一博这次脸色很憔悴，满脸写着不开心，是不是真的和肖战吵架了？王一博每次出场都会和女明星保持距离，肖战为什么就不能保持距离呢？王一博拍戏那么累。抽出半天时间来，就是为了看一眼肖战。他为什么要伤害王一博呢？粉丝为王一博心痛，为他不值，又爱又怜。磕 CP 快乐和难受的心情，真的只有磕 CP 的人才懂。但真相很可能是，或许肖战才是那个被误会的人。因为《陈情令》之后，肖战被雪藏过一段时间。这四年，他主演放出来的作品真的不多，主要是他拍的好几部电视剧，如今也都还被压着。不知道是不是怕影响余生的收视率，才一直压着没给放出来。这点确实很奇怪，因为作品出不来，肖战就没有选择的空间，而余生是最近最热门的一部。他只能选择和有热度的杨子继续捆绑 CP， 毕竟收视率决定了他能不能在这圈子内生存的更好，所以他选择和杨子一起增加热度
是必要的一种宣传手段。上台时，肖战和杨子曾有个很明显的镜头，他先是站着等杨子，接着杨子出来，他再走上去。然后点头，伸手说：“请杨子走前面。”说明两人应该是约好了一起上台的，但这并不能代表两人之间有什么。首先，肖战对杨子非常礼貌，到了台上之后是被工作人员拉到杨子旁边的，他甚至还离杨子有些远，离于叔心岛还更近一点。一双绅士手也时刻不忘保持放在背后，和王一博的清冷不同，肖战对人大多都保持着得体的笑容，看起来总是云淡风轻，笑意盈盈。其实云淡风轻的背后，是他无时不刻的小心翼翼。这让我想起那个让人心疼的阿宪，他再难也不会让外人看见。只有真正的知己才会看懂他，毕竟两人都是陈情令里出来的顶流。王一博有出圈的电视剧作品，一个知名综艺街舞，并且已经换赛道走了电影之路。第一部电影《无名是水》就已经成功跨入电影门槛。接下来的《长空之王》《热烈》都是题材十分稀缺的作品。展现的都将是独一无二的王一博，预测大概率会火。而肖战目前最出圈的作品还是《魏无羡》，说他不着急肯定是假的。靠着《魏无羡》攒下的流量，尽管粉丝可能会一直不离不弃，但现实是，如果后面没有作品出圈，圈子里的人不认同，在演艺圈里就会越来越难。肖战急需要一个角色来突破魏无羡，但这需要等待和时机。毕竟在2014年， 1 7岁的王一博就出道了，之前还受过几年舞蹈专业训练。不能说他演技很出色，但天赋异禀的运动技能确实让他足以打造适合自己的角色。而肖战在2015出道时已经24岁了。他只有在演技方面和王一博同时起步，在27岁时就能靠魏无羡这个角色成了现象级的红人，所以他只有继续磨练演技和友好作品，才能再次破圈。肖战刚从被雪藏的那段阴影中走出不久，近来势头越来越好。杨子是什么心思，外人不清楚，但王一博不论作为朋友。还是真对象，都不会傻到要去打断肖战和杨子组 CP。反正他回去拍戏，不在现场看着就是。总感觉王一博和肖战的命运，带着未来蓝忘机和魏无羡的影子，两人势均力敌，各有优势。蓝忘机成为仙都，魏无羡也总会闯出自己那条路。博君一肖的粉丝。也一直对他们两个最好的祝愿就是，有一天他们一个能成为影帝，一个能成为师弟，两人并立于雪山之巅。王一博应该是这样做了，肖战也应该是这样做了。无论友情也好，爱情也罢，不如把王一博在微博之夜的无声低调，看作是对肖战的一种默默保护和鼓励。因为只有两个人都走在了巅峰之上，众人对他们的包容和祝福以及支持才会越来越多，他们两人才有可能最终相遇。到那时，两人也许会再次合拍一部剧，也许将会再次以作品的名义同台。毕竟，两个人还有一个无间道的梦，不是吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。